சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு புள்ளி பதினைந்துக்கான சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த லேட்டர் செலக்டம் ஆஃப் த எலிப்ஸ் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற எலிப்ஸுக்கு நம்ம வந்து செவ்வாழத்தை நீளம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே பயிற்சியில் ஹைப்பர்போலா இதே மாதிரி உள்ள ஹைப்பர்போலாவுக்கு லென்த் ஆஃப் த லேட்டர் செலக்டம் பார்த்துருக்கோம் டூ பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு இப்போ எலிப்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி செம்ம தான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரும் அதே தான் லென்த் ஆஃப் த லேட்டர் செலக்டம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எல்எல் டேஷ் அதோட லென்த் வந்து கண்டுபிடிச்சி போட்டோம் இதுலேயும் அதே தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு செம்மு ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து ஒரு எலிப்ஸு எலிப்ஸோட சென்டர் வந்து ஆரிஜினில் இருக்குது அதாவது ஜீரோ காமா ஜீரோ மையம் ஆதி புள்ளி இப்போ இதோட குவியம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எஸ்ங்கிறது ஏஇ காமா ஜீரோ ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த சைடில் ஒரு ஃபோக்கஸ் அதாவது எஸ் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஏஇ காமா ஜீரோ நம்ம இப்போது எஸ் ஆஃப் ஏஇ காமா ஜீரோ மட்டும் எடுத்துக்கோம் இதில் செவ்வாகலங்கிறது என்ன லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்ங்கிறது அது வழியாக போகக்கூடிய லைன் ஃபோக்கஸ் வழியாக போகக்கூடிய லைன் எலிப்ஸை மீண்டும் டச் பண்ணக்கூடிய இடங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அப்போ இதுதான் வந்து எல் எல் டேஷ் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு தான் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஒரே அளவு தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போது இது ஒய் ஒன் அதே தான் இங்கேயும் ஒய் ஒன் இது நெகட்டிவ் சைடில் இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன வரும்னா ஏஇயில் இருக்குது இந்த சைடில் இருக்குது பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்குது அப்போ இது ஏஇ கமா ப்ளஸ் ஒய் ஒன் இந்த சைடில் இருக்கிறது ஏஇ கமா மைனஸ் ஒய் ஒன் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஏஇ இருக்குது அப்போ எக்ஸில் ஏஇயில் இடம் மேலேயும் கீழேயும் போனோம்னாலும் நமக்கு ஏஇ தான் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் ப்ளேசஸ் மாறு மேலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ எல் எல் டேஷ் ரெண்டுமே வந்து எலிப்ஸ் மேலே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஏதோ ஒன்று இதை சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடச்சிரும் ஏன்னா அது ஒய் ஒன் கிடைக்கும் அதுலேருந்து எல் எல் டேஷோட லென்த்து வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து இந்த செம்மு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு செம்மு இப்போ ஃபோக்கஸ் எஸ்ஸுங்கிறது ஏஇ கமா ஜீரோ அதாவது ஒன் ஃபோக்கஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் லெட்டு என்ன டேரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல் ஆஃப் ஏஇ கமா ஒய் ஒன் அப்புறம் எல் டேஷ் ஆஃப் ஏஇ கமா மைனஸ் ஒய் ஒன் பி த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எல்ஆர் அதாவது எல் கமா எல் டேஷ் எல் கமா எல் ஆஃப் ஏஇ கமா ஒய் ஒன் எல் டேஷ் ஆஃப் ஏஇ கமா மைனஸ் ஒய் ஒன் என்பன செவ்வகலத்தின் இறுதி புள்ளிகள் எண்க அதாவது இதுதான் செவ்வகலம் செவ்வகலத்தின் நீளம் அதோடய இறுதி புள்ளிகள் இதுதான் அப்போது எல் ஆஃப் இதை மட்டும் எடுத்துக்கோம் ரெண்டும் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் என்பது நீள்வட்டம் மீது உள்ளது அதாவது லைஸ் அண்ட் எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்போ இது எக்ஸுக்கு பதிலாக இது ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன கிடைக்கும் ஏஇ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் போட்டுடுறோம் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுலேயும் ஏ ஸ்கொயர் வரும் அதுலேயும் ஏ ஸ்கொயர் வரும் அடிச்சிட்டோம்னா மறுபடியும் நம்ம அதை கொண்டு வரணும் அதனால் அடிக்க வேண்டாம் அப்போ நமக்கு தேவையானது ஒன் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் தான் ஒய் ஒன் தான் வேணும் நமக்கு இந்த சைடு அனுப்பிடுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் அதை ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கோம் இதை இப்போ நம்ம எல்சியும் எடுத்துடுவோம் அதை சேர்த்து பி ஸ்கொயர்டையும் அனுப்பிடுவோம் அப்போ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதுக்கு எல்சியும் எடுத்தோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா சி ஸ்கொயர்க்கு தான் ஃபார்முலா வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் சி மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இப்போது இதுதான் வந்து எலிப்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இப்போ இந்த உள்ளாராக இருக்கக்கூடிய இதில் மேலே உள்ளது வந்து பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு வெளியில் ஒரு பி ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ ஒரு பி ஸ்கொயர் வருது பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துடுறோம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் 
பெண்டாவது லேட்டஸ்ட் எக்டமாக பேரபுலாக போட்ட மாதிரி ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளவு எல்எல் டேஷ் எல்எல் டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டுலேயுமே இது சேமாக இருக்குது அதை விட்டுரும் இதை பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பராக மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ அதாவது எல்எல் டேஷுங்கிறது என்னென்னா டூ பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் எக்டம் அதாவது செவ்வகலத்தின் நீளம் எதுக்கு அப்படின்னா எலிப்ஸுக்கு ஹைப்பர் பொலாவுக்கும் இதுதான் அது நமக்கு தெரியணும் இப்போ ஹைப்பர் பொலாவுக்கும் எலிப்ஸுக்கும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஏன்னா அந்த பி ஸ்கொயர்டுக்கு ஃபார்முலா மாறி வரும் இங்கே ப்ளஸ்க்கு பலாக மைனஸ் வரும் இது வந்து எக்ஸைஸ் சம்மில் இருக்குது அதையும் தவறாமல் பாருங்கள் ரெண்டு சம்மும் ஒன்று தான் இதில் ப்ளஸ்க்கு பலாக மைனஸ்னா இதில் வந்து பி ஸ்கொயர்டு வந்து என்ன ஃபார்முலாவாக இருக்குமோ அது வந்து அப்படி மாறி இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டு சம்மும் ஒன்று தான் ஒரே ஆன்சர் தான் படம் வேறு எல்எல் டேஸுங்கிறது ஆன்சர் அதே தான் வரப்போகுது ஏஇ கமா ஃபோக்கஸ்லேருந்து எல்லாமே அதே தான் வரப்போகுது அதில் ரெண்டு சம்மும் ஈஸியானது தான் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் செக்டம் வந்து டூ பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ அதே போல் என் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் செக்டம் வந்து ஏஇ கமா பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ இன்னொன்று வந்து ஏஇ கமா மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டு பை ஏ அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுலேருந்து இதை கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஈஸியான சம்மு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ